திரும்பவும் நீங்க இவ கழுத்துல தாலி கட்டின நேரம் எல்லா பிரச்சனையும் சரியாகி நீங்க ரெண்டு பேரும் நல்லபடியா வாழ்க்கைய ஆரம்பிக்கிற காலம் கை கூடி வருங்க வீட்டுல முழு மனசோட உங்க ரெண்டு பேரையும் ஏத்துக்கணும் நூறு வருஷம் நீங்க சந்தோஷமா ஒத்துமையா வாழணும் தம்பதியா போய் பிரகாரத்தை சுத்திட்டு சாமிய கும்பிட்டு கிளம்புங்க வாங்க அவங்க இவ்வளவு நேரம் ஆகி வரலன்னா ஏதோ குழப்பம் நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன்டா நீ திரும்ப ஒரு போன் பண்ணி பாரு ஹலோ ஹலோ அருண் எங்க இருக்கீங்க ஆ ஹலோ இங்க சிக்னல் சரியா கிடைக்கல ஆ இருங்க நான் தள்ளி வந்து பேசுறேன் ரஞ்சிதா நான் பேசிட்டு வந்துடுறேன் ஹலோ ஆ ஹலோ ஹலோ தினன் கேட்குதா ஆ அருண் நீங்கள் பேசுகிறது நல்லா கேட்குது எனக்கு நான் பேசுகிறது கேட்குது உங்களுக்கு ஆ இப்போ தான் தினன் கிளியராக கேட்குது ஆ சொல்லுங்கள் ஃபோன் பண்ணியிருந்தீங்க எங்கே இருக்கீங்க அருண் இப்போ பத்து மணிக்கெலாம் வந்துடுவோன்னு சொன்னீங்க ஆ ஐயோ நாங்கள் அப்போயே கோயிலுக்கு வந்துட்டு வந்து தினன் ஆமாம் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க கோயிலுக்கு வந்துட்டீங்களா ஏங்க நான் ரொம்ப நேரமாக கோயிலுக்கு வெளியே தானே இருக்கேன் நீ உள்ளே போன மாதிரி தெரியலையே ஐயோ சாரி தினன் ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி கடைசி நிமிஷத்தில் தான் இங்கே ப்ரோக்ராமே மாறிடுச்சு நாங்கள் இப்போது முருகன் கோயில் இருக்கோம் அருண் என்கிட்ட பச்சையம்மன் கோயில் தானே சொன்னீங்க ஐயோ ஆமாம் தினன் ரஞ்சிதா அந்த விஷயத்த அவள் அக்கா கிட்ட சொல்லியிருக்கா இன்னைக்கு முருகனுக்கு ஏதோ உகந்த நாளாம் அதனால் முருகன் கோயிலை தாலி கட்டுங்கன்னு சொல்லி அவங்க தான் மாற்றி வச்சுருக்காங்க எனக்கு தகவல் சொல்லி இருக்கலாமே ஐயோ ரொம்ப சாரி தினன் கோயிலுக்கு வர வழியில தான் ரஞ்சிதாவே என்கிட்ட சொன்னான் அப்பவே நீங்க எனக்கு போன் பண்ணிருக்கலாமே அருண் இல்ல தீனன் உங்க ஒய்ஃப் தானே பிளான மாத்தினாங்க அதனால அவங்களே உங்க கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைச்சேன் அவதான் என்கிட்ட எதையுமே ஷேர் பண்றது இல்லைன்னு சொல்லிருக்கேன் அருண் அது மட்டும் இல்ல இந்த விஷயத்த பத்தி நாம தானே டிஸ்கஸ் பண்ணோம் நீங்க என்கிட்ட தானே சொல்லிருக்கணும் தீனன் கோயில் வேற மாடிச்சு எல்லாம் சரியா நடக்குமான்ற டென்ஷன்லயே நான் இருந்தேன் அந்த டென்ஷனை தான் எனக்கு வேற எதுவுமே தோணவே இல்லை ரொம்ப சாரி தீனன் சரி விடு எந்த முருகன் கோயில் இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க நான் உடனே கிளம்பி வரேன் ஆஹ் இல்லை தீனன் இங்க எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு ரஞ்சிதா கழுத்துல நான் தாலியை கட்டிட்டேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நாங்க இங்க இருந்து கிளம்பிடுவோம் நீங்க இங்க வரதே வேஸ்ட் தான் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப இப்ப தாலி கட்டுறப்பாவது நம்ம கூட இருக்கலாம்னு நினைச்சேன் நீங்க என்ன வேணா நினைச்சிட்டீங்களே ஐயோ அப்படிதான் இல்ல தீனன் அந்த மாதிரி நினைச்சிருந்தனா நான் இந்த விஷயத்தையும் உங்க கிட்ட சொல்லிக்க மாட்டேன் கோயில் மாறின குழப்பத்துல தான் இந்த கன்ஃபியூஷன் எல்லாம் தயவு செஞ்சு நீங்க என்ன தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ஓகே அருண் சடங்கெல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சதுல வாழ்த்துக்கள் ஆ ஓகே தேங்க்ஸ் தினன் அந்த ராஸ்கல் முருகன் கோயில வச்சு ரஞ்சிதாவுக்கு தாலி கட்டாண்டா நூறு 
வாய்ஸ் போல இருக்கு இவளுக்கு கரெக்டா போன் வச்சு தொலைறா சொல்லுங்க ட்ரிங்க் போற மாதிரி ஆயிடுச்சு என்ன சார் சொல்றீங்க நீங்க வர சொன்னீங்கன்னா நான் கோயிலுக்கு வந்து ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் விதியா சாரி இப்ப மீட் பண்ண முடியாது நீங்க கிளம்பிடுங்க சரியா இத முதல்லே ஃபோன் பண்ணி சொல்லிரலாம்ல சார் சொல்ற நிலமேல நான் இல்ல விதியா ரெண்டு மூணு ஹை ப்ரொஃபைல் ஆளு கிட்ட நான் மாறி மாறி பேசிட்டு இருக்கேன் அந்த நேரத்துல உங்க ஞாபகம் எனக்கு வரவே இல்ல ஐம் ரியலி சாரி வேணா நேர்ல வந்து சாரி கேட்டுங்களா போதுமா சாரி சார் நீங்க ஏதோ டென்ஷன்ல இருக்கீங்கன்னு புரியுது நான் வச்சுட்றேன் நானே பிளான் சொதப்பிடிச்சுன்ற டென்ஷன்ல இருக்கேன் இப்ப வேற போனை போட்டு போட்டு என்ன டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டு உரிமையும் என் உயிருக்கு ஆபத்துன்னு சொல்லிட்டு நீ ரொம்ப பயந்துட்டே இருந்த நீ பயம் இல்லாம நிம்மதியா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் உனக்கு தாலியை கட்டினேன் நீ சும்மா என் கூட வந்ததுக்கே வித்யா பெரிய ரகல பண்ணிட்டா நீ இவ்வளவு க்ளோஸா உட்காந்துட்டு வரத பார்த்தான்னு வெயி அவ்வளவுதான் வீட்டையே ரெண்டாக்கிடுவா நாம மாட்டிக்கிற சான்ஸ நாமளே உருவாக்கிட கூடாதுன்னு உனக்கு நான் எச்சரிக்கை பண்றேன் புரியுதுங்க நான் யாரோ மாதிரியே உட்காந்துக்கிறேன் புரியுது <laughs> இப்ப திரும்பவும் பழையபடி ஆரம்பிச்சா என்ன அர்த்தம் சொல்லு ஒரு வைஃபா உனக்கு இருக்கிற ஏக்கம் ஆசை தவிப்பு இது எல்லாமே எனக்கு புரியுது எனக்குள்ளே அதெல்லாம் இருக்குதா ரஞ்சிதா நீ ஓப்பனா சொல்லிட்ட நான் சொல்லல அதுதான் வித்தியாசம் ஆனா நம்ம ஆசைப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ற காலம் இன்னும் வரல நான் அம்மா கிட்ட உண்மையை சொல்ற வரைக்கும் நீ பொறுமையா இருந்துதான் ஆகணும் கழிச்சு வாங்க பாயசம் <laughs> 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 
ஆமாங்க ஒரு வழியா அருண் ரஞ்சிதா கழுத்துல தாலி கட்டிட்டாரு அதான் முதல்ல கட்டிட்டாருமா திரும்ப அது கட்டினாரு அது மறுதாலி கட்டினாருன்றத மாத்தி சொல்லிட்டுங்க அது நமக்கு சந்தோஷமான விஷயம் தானங்க அதான் பாயசம் செஞ்சேன் எடுத்துக்கோங்க எனக்கு வேணாமா ஏங்க ரஞ்சிதாவுக்கும் அருணுக்கும் முதல் தடவை யாரும் இல்லாம திருட்டுத்தனமா கல்யாணம் நடந்துச்சு மறுதாலி கட்டுறத சிம்பிளா ஃபங்க்ஷன் வச்சு பண்ணிக்கலாம் நான் தான் பிளான் பண்ணேன் அதை பத்தி நான் அவங்ககிட்டையும் பேசியிருக்கேன் இப்ப தலதி வலிக்கு வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் கூட நான் உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணிருக்கேன் நான் இவ்வளவு ஆர்வமா இருக்கேன்னு தெரிஞ்சிருந்தோம் என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல முடிச்சுட்டு இருக்காங்க ஐயோ ஏங்க அவங்களே திடீர்னு தான் இதை முடிவு பண்ணாங்களாம் ஜோசியர் கிட்ட இதை பத்தி கேட்டப்போ இன்னைக்கே நாள் நல்லா இருக்கு உடனே இன்னைக்கே முடிச்சிருங்கன்னு சொல்லிட்டாராம் அதான் அவசர அவசரமா எல்லா ஏற்பாடும் செஞ்சிருக்காங்க அவங்கள நீங்க தப்பா நினைக்காதீங்க அப்படி இல்லை சொல்லுமா சொல்லாம விட்டாங்கன்னு ஒரு சின்ன வருத்தம் தான் சரி இந்த விஷயம் எல்லாம் உனக்கு எப்படி தெரியும் இவ்வளோ அவசரத்துலயும் உன்னை மட்டும் ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டாங்களா ஆமாங்க ரஞ்சிதா தான் ஃபோன் பண்ணி சொன்னா முதல்ல பச்சையம்மன் கோயில்ல தான் இந்த சடங்க வச்சிருந்தாங்க நான் தான் முருகர் கோயில்ல இதை செய்யலான்னு சொன்னேன் இந்த விஷயத்த நீயாவது என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்கலாம் வேம்மா என்கிட்ட சொல்லணும் உனக்கு கூட தோணலையா இல்லைங்க ஒரு முக்கியமான வேலையா போறேன் என்ன தொந்தரவு பண்ணாதான் நீங்க தானே சொன்னீங்க சரி வேலையா இருக்கும் போது ஏன் டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் தான் விட்டுட்டங்க ரஞ்சிதா அருணை விட எனக்கு வேலையம்மா முக்கியம் எனக்கு முன்னாடியே இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தேன்னா பெர்மிஷன் போட்டு நான் உடனே கோயிலுக்கு வந்துருப்பேன் அவங்களோட சேர்ந்து நீ என்ன ஏமாத்திட்டல சாரிங்க சொல்லக்கூடாதுன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க சூழ்நிலையால எல்லாம் வேகமாக நடந்து போச்சு நீங்க எதையும் மனசுல வச்சுக்காதீங்க ஆ இந்தாங்க பாயசம் சாப்பிடுங்க கோபதியாக்கா ஆ இதோ வரேம்மா இந்தாங்க பாயசம் சாப்பிடுங்க இதோ வந்துடுறேன் நீ பயங்கரமான கேடிடி ரஞ்சிதா கிட்ட என்ன முழுசா நம்புற மாதிரியே பேசுற ஆனா என் மேல நம்பிக்கை இல்லாம ரஞ்சிதா பத்தி நிறைய விஷயத்த என்கிட்ட இருந்தே மறைக்கிறேன் ஒவ்வொரு தடவை என்ன முட்டாளாக்கிட்டே இருக்கல்ல என் முதுகுல குத்துற உனக்கு இருடி ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் ஒண்ணு கொடுக்குறேன் உட்காந்து <laughs> 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 என்ன சுதா இந்த நேரத்துல வீட்டுல இருக்க 
மார்னிங் ஷிப்ட் அதா சீக்கிரமா வந்துட்டேன் அது சரி நீ எங்க போய் இருந்த ஆஃபீஸ் டா ஆஃபீஸ்ல இருந்துட்டு ஏன் என் போன் அட்டெண்ட் பண்ணல நான் எத்தனை தடவை கால் பண்ண தெரியுமா ஒரு முக்கியமான மீட்டிங் பா அதா போன் எடுக்க முடியல அம்மா நீ எதுக்கு போன் பண்ண பண்ணனும் வரா அவங்க கிட்ட ஒரு சின்ன என்கொயரி இருக்கு அண்ணா இனிக்கு நீ லீவ் போட்டியா இல்ல நான் ஆபீஸ்ல இருந்து தான் வரேன் அப்புறம் ஏன் நான் ஃபோன் பண்ணும்போது நீ எடுக்கல அது ஒரு மீட்டிங் ஒன்னு இருந்தது அதான் ஃபோன் எடுக்கல ஓ மீட்டிங் ஃபோன் எடுக்கல மீட்டிங் ஃபோன் எடுக்கல ரெண்டு கேஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கே ஆனா கூட்டி கழிச்சு பார்த்தா நீங்க ரெண்டு பேரும் ரகசியமா எங்கயும் மீட்டிங் போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கே அப்புறம் ரஞ்சிதா கல்யாணம் எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சுதா என்ன ரஞ்சிதா திருட்டு மொழி முழிக்கிற நீ தானே உன் ஃப்ரெண்டுக்கு கல்யாணம் சொன்ன நீங்க ரெண்டு பேரும் முழிக்கிறத பார்த்தா ஏதோ நீங்க ரெண்டு பேரும் திருட்டுத்தனமா கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்த மாதிரி இருக்கு சுதா என்ன பேசிட்டு இருக்க நீ உன் வாய் வச்சுக்கிட்டு சும்மாவே இருக்க மாட்டியா மாட்டேன் இன்னைக்கே உங்க லவ் மேட்ரு பத்தி நான் அம்மா கிட்ட பேச போறேன் ஏய் சுதா என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்க லவ்னே कंफर्म பண்ணிட்டியா முடிவு பண்ணது நீங்கதான் நான் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ற அவளதான் அண்ணா நீ தான் ஒத்துக்காம நழுவிட்டு இருக்க ஆனா ரஞ்சிதா அவ மனசுல இருக்கறதை என்கிட்ட சொல்லிட்டா சுதா இங்க பாரு அதெல்லாம் எதுவும் வேணாம் பிளீஸ் ஏ ஏ வேணா ஏ நான் பொறுமையா பேசிக்கலாம் சுதா அண்ணா அம்மா அது வரைக்கும் பொறுமையா இருக்க மாட்டாங்க இப்பவே அவங்க ஜோசியரை பார்க்க தான் போயிருக்காங்க ஜோசியரியா எதுக்கு அம்மா வராங்க அவங்க கிட்ட நீயே கேட்டுக்கோ அம்மா எங்கமா போயிட்டு வரீங்க பக்கத்துல சுப்பிரமணியம் சார் இருக்காருல அவங்க மாமா ஊர்ல பெரிய ஜோசிரம் ஏதோ வேலை விஷயமா இங்க வந்திருக்காரு உன் ஜாதகத்தை அவர்கிட்ட காட்டலான்னு போனேப்பா அம்மா ஏற்கனவே ரெகுலரா ரெண்டு மூணு பேருக்கிட்ட பாக்குறீங்கல்ல இப்ப எதுக்குமா இவர் வேற புதுசா என்னமோ பாக்கணும்னு தோணிச்சுப்பா அதுவும் ஒரு வகையில நல்லதா போச்சுப்பா மனசு குளிர மாதிரி அவர் ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்த சொன்னாரு உனக்கு குரு பலன் இப்பதான் கூடி வந்திருக்கான் சுக்கரனோட அமைப்பும் சாதகமா இருக்கான் சீக்கிரமே உனக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சிடும்னு சொன்னாருப்பா உடனே உனக்கு பொண்ணு பாக்குற வேலையா ஆரம்பிச்சிட வேண்டிதான் அம்மா நிறைவேற்ற <laughs> கவலைப்படாதீங்கம்மா உங்க வார்த்தைய மீறி இவரால் எதுவும் செய்ய முடியாது கண்டிப்பா நீங்க எதிர்பார்க்கறது நடக்கும் ஆனா இவன் பிடி கொடுத்து கூட பேச மாட்டேங்கிறானேம்மா எதுக்கும் ஒரு நேரம் வரணும் இல்லம்மா சாரிம்மா அக்கா வீட்டுக்கு வந்ததும் உடனே கூப்பிட சொன்னா நான் அவளுக்கு போன் பண்ணணும் நான் வரேன் சரிம்மா என்னோட எதிர்பார்ப்பு என்னன்னு அன்னைக்கே சொல்லிட்டேன் 
இல்லமா அதுல ஏதாச்சும் மாற்றம் இருக்கான்னு கேட்டமா ஒரு மாற்றமும் இல்லமா எனக்கு வரப்போற மருமக குணம் அழகு எல்லாரையும் அனுசரிக்கிற பக்குவம் குடும்பத்தை பாத்துக்கிற பொறுப்பு எல்லா விதத்திலுமே நம்ம ரஞ்சிதா மாதிரி இருக்கணும் அம்மா ரஞ்சிதா மாதிரி எதுக்கு அதான் ரஞ்சிதாவே பக்கத்துல இருக்கா நீ என்ன சொல்ல வரேன்னு எனக்கு புரியுது அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பின்னு அவ மட்டும் ஒரு பெரிய குடும்பத்துல பிறந்திருந்தானா நான் ஒரு நொடி கூட யோசிச்சிருக்க மாட்டேன் நான் எதிர்பார்க்கற மாதிரி ரஞ்சிதாவுக்கு குடும்பம் இல்லைங்கிறது தான் ஒரு பெரிய குறை மத்த எந்த விஷயமா இருந்தாலும் குறைஞ்சிருந்தாலும் நான் விட்டுருப்பேன் ஆனா இந்த ஒரு விஷயத்துல மட்டும் என்னால இறங்கி வரவே முடியாது 